ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫുൾ ഡേ ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു ഏഴ് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞതേ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചകൾ പേപ്പർ വായിക്കുന്നു ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന വാർത്തകളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ പേർ കമൻസിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങളോട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ദേ ഏഴേമുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകുന്നു ദോശയും തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പുട്ടുണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദോശമാവ് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദോശയിലേക്ക് തന്നെ എത്തി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ബോറടിക്കണോ എന്ന് പറയണ കേട്ടു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മടുത്തു പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ എന്താ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോറടിയോ മടുപ്പോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത ഞാൻ കുറേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ തോന്നും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേട്ടൻ പുറത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരുമിച്ചൊരു ഇതിലായിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ ചേട്ടൻ പുറത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടെ ചെയ്യുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാറി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി ഭയങ്കര വിഷമം എന്താ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടെന്ന് അത് എനിക്കും ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും അതേ ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടെൻഷനും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഒമ്പതരയ്ക്ക് കുർബാനയുണ്ട് ടി വിയിൽ അപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ഏരിയയിലുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴി എനിക്കിതിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്തര കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അടുക്കിലോട്ട് നമ്മുടെ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെന കടല വെച്ചിട്ട് വറുത്തരച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയും അതോടൊപ്പം ചേമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ അമ്മ അവിടെ ചെന കടല കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞ് അതിൽ ചേർത്ത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വിസില് മതിയാവും ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തേങ്ങ ഒരു അരമുറിയോളം തേങ്ങ ചരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു പീസ് കറുവപ്പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറേ വറുത്തെടുക്കണ്ട എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നാളികേരം ഏതാണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു കുറച്ച് ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അധികം നേരം സ്റ്റൗവിൽ വെക്കേണ്ട ഒന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മളത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ചേമ്പ് നമ്മൾ പറമ്പിലുണ്ടായതാണ് ഒരു മൂന്നാല് പീസേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് കുക്കറിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്
ഇനി മിക്സിയിൽ നാളികേരം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചെന്നാക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചെന്നാക്കടല വേവിച്ചപ്പോണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ വെള്ളം കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കട്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കറിക്കുക അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് മിക്സ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക വേപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒട്ടും ബോറടി തോന്നുന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യം വീട്ടിൽ റുട്ടീനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മക്കളും വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഉച്ച വരെ തന്നെ ഫുൾ ബിസിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചേമ്പിൻ്റെ മറ്റേ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ഒരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചേമ്പിനെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതേ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കറി അവിടെ ദേ ചേനക്കാടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല കട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂന്നുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരീച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ കാച്ചി ഒഴിക്കണോട് കൂടി കറി റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടലയും പയറും പരിപ്പും ഒക്കെ മാക്സിമം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ കാരണം പച്ചക്കറികൾ നമുക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഉള്ള പച്ചക്കറി മാക്സിമം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അനാക്കാടിൽ വെച്ചിട്ടൊരു വെറൈറ്റി കറിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണികളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ചോറ് വിറകടുപ്പും വെച്ച് ചോറൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണികൾ ചെയ്യണമെന്നൊപ്പം തന്നെ ചോറ് ഞങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഊറ്റൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി കുറേ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്തിങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് ഇവിടെ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഊറ്റിയെടുക്കണ ചോറ് ചിലർ ചോദിച്ചു കലം കമിഴ്ത്തിയിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തൂടെ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറുകൾ ഇതുപോലത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ച് ഫില്ലാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലല്ലേ ഇരിക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡബ്ബകളിലാക്കി വെക്കുകയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി എനിക്ക് വീട് ക്ലീനിങ് പരിപാടികളുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ ലേബലും കൂടി ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് കാണാൻ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ എപ്പോഴും ലേബൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഡബിളിൽ നിന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഷെൽഫൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ആവും നമ്മൾ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിലെ പണികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം അടിച്ച് വയൽ തുടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേര രണ്ട് നേരം അടിച്ച് വയലിനും ഉണ്ട് കാരണം പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ തുടക്കിലും എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാണ് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റണില്ല ഇങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടോ മക്കൾ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആകെ ബഹളം തിരക്ക് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ആകെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു അസുഖം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കാര്യം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പരാതി പറയാനേ തോന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ആ വ്യക്തികൾ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരധികം പുറത്തേക്ക് പോകാത്തത് പുറത്ത് പോയി കളിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവധി കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയും കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നാട്ടിൽ എന്താ നടക്കണേ മറ്റുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കൊരു സിമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്കും കൂടി തോന്നട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികളെയും നന്നായി കെയർ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാൻ വിടണ്ട വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ പിള്ളേരും വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ചവിട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വേറെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റി പുതിയത് വിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ തുണികളായാലും അന്നന്നത്തെ വേഗം തന്നെ അലക്കുക കുന്നു കൂട്ടിയൊന്നും വയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങനെ ജോലിക്കോ പുറത്തേക്കായിട്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക തുണികളൊക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് കഴുകി നല്ല കുറച്ചും കൂടി കെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബെഡ്റൂമ് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമും എല്ലാം എല്ലാ റൂമുകളും ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്നു കാരണം ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഒരു ഞാൻ കെടുക്കാറുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു മൂന്നര മാക്സിമം അപ്പോൾ എന്തോ ചില ദിവസം എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ആ ദിവസം ഞാൻ പിള്ളേരും പിടിച്ച് കെടുത്തും ഞാനും കുറച്ച് നേരം കെടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ചായ കുടിക്കലോ പാലോ എന്നിട്ട് അഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കലും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അല്പസമയം എന്തായാലും പുറത്ത് ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് നിന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്ന് ചായ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വയ്ക്കുക അതുപോലെ റൂമുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു വാരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഒരു ആറ് മണി വരെ അതായിരിക്കും പിന്നെ തുണികൾ അലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പണികളൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ചെയ്ത് തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്രഷാവും അപ്പോൾ ഒരു നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇവിടെ മഴയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് തല കുളിക്കുന്നതും കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും നല്ലതല്ല രാവിലെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫ്രഷായി വന്ന് കുറച്ച് സമയം ടി വിയോ എന്തെങ്കിലും വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടി വാർത്ത കാണും അത് കഴിഞ്ഞ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് കളിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തുണികളൊക്കെ മടക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂടി എല്ലാവരും കൂടി മടക്കി വെച്ച് ഏഴര ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനത്തിക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സമയം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രയറിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സമയം കണ്ടെത്താം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീരിയലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ടി വിയിൽ അത് കാണും ന്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കാണും ഞാൻ പിന്നെ ടി വി കാണാനിരിക്കാറില്ല കുറേ നേരം ന്യൂസ് കാണുന്നതും നല്ലതെല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ വെറുതെ കണ്ട് കണ്ട് ടെൻഷൻ ആവണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ആ സമയം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവർക്ക് മൊബൈലിൽ കാർട്ടൂണോ എന്തെങ്കിലും ഗെയിമോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മാത്രം കാരണം ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാംസ്
അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ പിള്ളേർക്ക് അതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രാഫ്റ്റാണ് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരം പോകാനായിട്ട് അത് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി വേഗം ഊണ് കഴിച്ചു നേരത്തെ കഴിക്കുകയാണ് കാരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പിടിച്ച് വന്ന് കെടുക്കാൻ ടൈമിന് തന്നെ കെടുക്കാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കെടുക്കണ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി പത്തര ആകുമ്പോഴേക്കും കെടുക്കും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കെടുക്കണമല്ലോ കാരണം കുറേ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റൂമിൽ വന്നാൽ ചേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തായാലും അവരൊരു പെട്ടുമ്പോൾ കിടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വർത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അവരവിടെ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് തലേ ദിവസം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ ആ നേരം കൊണ്ട് കഥ ബുക്കിലെ പടങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വായിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതെന്തായാലും ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ മൈൻഡ് എന്താ പറയുക മാറ്റാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം തയ്ക്കലോ എംബ്രോയിഡറിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പത്തര ആകുമ്പോൾ റിലാക്സായി എന്താ പറയുക കിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ മിക്ക ദിവസം മിക്ക ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആകെ കറികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സെയിം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോ